views in oracle simply manam views are logical tables ani cheppochu ledante views are virtual tables ani cheppochu logical means ah uh, vaatillo physical ga etuvanti data undadu they retrieves the data from base tables base tables ante original tables evaithe manam create table dwara create chestamo vaatillo nunchi select statement dwara data ni <coughs> डेटा ने भी तेज कुंटे, सो सो ये यू कैन डिपेंड्स वन आर मोर टेबल्स, सो इकड़ मनो यू वन ये दी जनरल का वो का टेबल निच कारी लेदर के टू आर मोर टेबल्स निच कारी मेरो डेटा ने रेट्रेव केस को ने मेरे को चुपिच चेदार की यू वन ये दी कुंटन दी सो अं व्यू लाइट डेटा उड़ू जनरल अदीएमएल आपरेशन चो डीएमएल मीन इनर्शन अपडेशन डिशन इवन व्यू इनर्टो अंटे अभी बेस टेबल्ल पे एफेक्टन मेन टेबल व्यू लपडेशन उ You are updating or inserting or deleting from views means it will automatically reflect the corresponding base table. So मतलब कि base table ले कुंटा view आने थी general का उन्नत हो। मरी ये views ने देने के बाद का अंते मदर दे simplifying data retrieval. Data retrieval ने simplify जैसे था कि अटेर मूल डेटा रिट्रैव चेयली लेदे क्वरी चेयरेंटे एम रास्टर सैलक्ट स्टेट रास्त कदा सैलक्ट स्टेट फर् एग्जापल यूजिंग जॉइंट अब जॉइंट चला लेंती उ कदा स्टेट अट्ला सब क्वरी इलांट उ सो इला मन जॉइंट ले मलिपल टेबल सैलक्टेड कॉलम्स मन प्रति सारी सें डेटा मन कावास अवसर वस्तु सारी अवसर अच्छे पर्व मैं सैल स्टेट रास्ता मल्ल मल्ल अदे डेटा मन कावाली प्रति सारी सैल स्टेट रायावस रिपीटेड मन की डेटा रिक्वरमेंट हो दी व्यू ऐ क्रिय जस्ट सार फ्रम दट व्यू अंत सर सो ये टेबल मीद मन सैल स्टेट अस्ता अदे विधा सैलक्टार फ्रम व्यू व्यू ने व्यू लगे सिंपली आ सैलक्ट स्टेट मतमे उ सो सो दट व्यू अने स्पेस ने आकुपै चेद टेबल ऐसा मेमोरी स्पेस ने आकुपै चेद सो अट अट्ला सिंप्लीफइंग डेटा रिट्रैवल अने फस्ट यूज नैक्स्ट वे मेटी लाजिकल डेटा इंडिपेडेंस लाजिकल डेटा इंडिपेडेंस अटे सो मेर व्यू लाइना व्यू द्वारा यदा पर्टिकुलर टेबल डेटा तीसते अभी चूपी प्लस बेस टेबुना मार्चार फील सैज बेस टेबल स्ट्रक्चर बेचार अभी डेटा ने मतलब रिट्रैवे का स्ट्रक्चर तो संबंध ले बेस टेबल मार्क वा व्यू की एट इबंध ले व्यू ऐस इट ऐसा सो प्रति सारी आयुनी टेबल मार्च व्यू ने मार्चा अवसर अने सो अभी लाजिकल डेटा इंडिपेडेंस सो अदे यू कैन एक्सपोज द डेटा फ्रम अडर लैइन टेबल टू दि एक्सटर्नल अप्लीकेशन वैआ व्यूस अटे फर् एग्जापल रिजर्वे ट्रैन रिजर्वे अब ट्रैन रिजर्वे फाम लगे बेस टेबल अन्नी फील वो एक्वर्ड फील्स उ अभी स्क्रीन चूपस्तूं 
సో ఆ రిక్వైర్డ్ డేటాని మాత్రమే మీకు ఇక్కడ వ్యూ లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది వ్యూ ద్వారా సో బేస్ టేబుల్ ఏదన్నా మారినా కానీ వ్యూ ఎటువంటి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా చూసినట్లయితే ఇంప్లిమెంటింగ్ డేటా సెక్యూరిటీ సో మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హైడింగ్ అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ అండ్ ఓన్లీ ఎక్స్పోజింగ్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ అదే ఇప్పుడే చెప్పారు ఒక రిజర్వేషన్ చేస్తున్నట్లయితే ఏవైతే రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే తీసుకుంటారు వాటిల్ని మాత్రమే ఆ యూజర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ పర్మిషన్స్ కూడా మీకు ఈ గ్రాంట్ రీవోక్ అనే కమెంట్స్ ఉన్నాయి వీటి ద్వారా ఏ యూజర్కి ఏ పర్మిషన్లు ఇవ్వాలి అనేది మీరు క్లియర్ గా ఆ వ్యూ ద్వారా సెట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దాని దాని వల్ల ఏమవుతుంది బేస్ టేబుల్ లో ఏ డేటా ఉంది అంటే ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి దానికి అది ఎట్లా ఇంటర్నల్ గా ఉంది అనేది ఎండ్ యూజర్ కి తెలియదు ఓన్లీ మనం రిక్వైర్డ్ డేటా మాత్రమే వాళ్ళకి ఇస్తాం సో ఏమవుతుంది మెయిన్ టేబుల్ కి ఎటువంటి కరప్షన్ అనేది జరగదు ఎందుకంటే లిమిటెడ్ పర్మిషన్ వ్యూ ద్వారా ఇస్తాం అనమాట వాళ్ళకి సో ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే మీకు అన్వాంటెడ్ డేటాని యూజర్స్ కి ఎండ్ యూజర్స్ కి బైపాస్ చేసి ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ డేటాని మాత్రమే వ్యూ ద్వారా పంపించడం జరుగుతుంది సో అట్లా మీకు ఇండైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది సెక్యూరిటీ లేయర్ ని మీరు వ్యూ ద్వారా ఎండ్ యూజర్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మెయిన్ గా క్రియేట్ వ్యూ అనే దాని ద్వారా మనం ఇక్కడ ఒక వ్యూ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ మెయిన్ గా ఇక్కడ వ్యూ వ్యూ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ ఇక్కడ డిఫైనింగ్ క్వరీ అంటే సెలెక్ట్ క్వరీ ఇట్లా సింపుల్ గా ఇవ్వచ్చు క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ ఆఫ్ ద వ్యూ యాజ్ క్వరీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మిగతా అన్ని ఆప్షనల్ మనం ఎప్పుడు అవసరం అవుతాయో అప్పుడు పెట్టుకుంటాం అనమాట సో మరి సింపుల్ గా మనం ఒక వ్యూ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఏదో ఒక టేబుల్ తీసుకొని దాని మీద నేను వ్యూ ని క్రియేట్ చేస్తామండి మనకి ఈ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది సో క్రియేట్ వ్యూ సంథింగ్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ వ్యూ అని ఒక పేరు మన ఇష్టం టేబుల్ నేమ్ ఏ విధంగా ఇస్తామో అదే విధంగా వ్యూ కూడా ఇట్లా నేమ్ ఇవ్వచ్చు యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ స్టార్ అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాను లేదంటే యాజ్ సెలెక్ట్ ఈఎంపిఎన్ఓ కామా ఈ నేమ్ కామా జాబ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ సో వ్యూ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ పేరు ఏంటండి ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ వ్యూ అన్న సో ఫోర్టీన్ రోజు వచ్చాయా బట్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఫీల్డ్స్ మన అన్ని ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ తీసుకోలేదు ఓకే ఇట్లా మనం వ్యూ అనేది ఇది లాజికల్ టేబుల్ ఎప్పుడైతే మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ వ్యూ అన్నామో ఇమ్మీడియట్ గా ఇది దేన్ని ఫాలో అవుతుంది ఈ బేస్ టేబుల్ ని ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉండే డేటాని తీసుకుని వచ్చేదానికి అక్కడికి వెళ్ళి ఇది క్వరీ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి చూపించడం జరుగుతుంది పర్మనెంట్ ఇది డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది మనం ఏ జాయింట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఈ సెషన్ లో so mm-hmm. at a through view we can insert we can update we can delete but there mm-hmm. are some restrictions a situation lo cheyali a situation lo cheyagudadu ane kuda clear ga chuddam okay so ikkada manaki chusinatlaithe ee views lo number of examples ikkada meeku play cheyadam jarigindi so ikkada for example nenu oka view ni create chestunnanandi meeru ఇక్కడ వ్యూ నేమ్ ఏమిచ్చారు క్రియేట్ వ్యూ వ్యూ నేమ్ 
employee underscore service and it's as select employee number employee name job employee name ni job ni kalipi ok field ga ikkada concatenate chesi isthunna kalputunna concatenation operator dwara madhyalo space petta single quotes employee name name job 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 ni kalipi aa renditiki alias em pettam emp underscore job ani pettadam jarigindi dan rendu kalipi aa field so ippudu floor फ्लोर आफ मं बिटी करेंट डेट अटे डेट काम हई डेट बै ट्वेलव अच्छा सो दीन द्वारा एम होते नंबर आफ् इयर्स नंबर आफ् मंथने फस्ट वी रिट मध्य बै ट्वेलव अंत एम इयर्स वस्ताई फ्लोर अंत रउंड अफ्जेना पाइंट उन्मा अटे फारटी पाइंट फाइव अट्ला फाइव फारटी पाइंट फाइव संथिंग थ्री अट्ला एक्सट्रा उउंड अफ्जी फ्लोर अने फंशन सो इन एंप्लायी अंडर स्कोर सर्वीस इधी मन की व्यू सो दी सैलक्ट स्टार फ्रम एंप्लायी अंडर स्कोर सर्वीसो इधी व्यू सो इक डैरक्ट फील एंप्लाय नंबर ऐसा एंप्लाय नेम जॉब कंकाटने इंकोक फील मंथ बिटी इक क्या इंकोक सर्वीस अने फील इला जी ओके मैं टेबल इला सो अदे अलिया अलिया अंत टेबल इला व्यू क्रिय सें स्टेट एंप्लाय नंबर का एंप्लायी अंडर स्कोर नंबर एंप्लायी ने फुल इच्छुक सर्वीस आफ इयर्स अट्ला वेरे पेर पे अभी अलिया अलिया एट्लावाली अने अलिया अंत एम ले इधे स्टेट सें पैन स्टेटे ऐज इट मेरेसर इकड़ा व्यू नेम तरवा एम चसा मन इष्ट वेरक दे एंप्लायी एम पी एन ओ की एंप्लायी ईडी एम पी ने जॉब कैंकाटा क्या मन नेम लेदे एंप्लायी ने फुल नेमेदा पे आलटर्ने नेम्स इक वेरे नेम्स मन सर्वीस आफ इयर्स सो इला मन अंडे फील इला मन क्रिय सो आल एंप्लायी सर्वीस अने कम ड्रा व्यू द्वारा दी ड्रा चु ड्रा व्यू व्यू पेरे एंप्लायी सर्वीस ड्रापिंग सो इन नैन अलिया सेम अदे स्टेट तो क्रिय जरिए सो इन डिस्क्रैब चूँ ले सैलक्ट चूँ डेटा ने सैलक्ट स्टार्ट फ्रम एंप्लायी अंडर स्कोर सर्वीस सो मन इच्छा नेम्स एंप्लायी ऐडी Employee underscore job service of years इतना full name alias names आवेदन का पेट को निर्धारण के आवकाश में टेम बिकड़ा बिकड़ा मना for example select star from employee underscore service where select statement इतना है ना apply दे where uh, service of फारट इयर्स कटे इलाम जो अट्ला वेर क्लाज बात अस ओके इला उ नैक्स्ट रीड ओन व्यू अटे मन मूल इन मूल बेस टेबल्ल उज्ज कॉलम्स दीकोचा दी व्यू द्वारा मन इन अपडेटू डिटन इपड़ू कॉलम्स चेंज का क्या इवन लेकिन उठाई 
సో ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ దీని మీద క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి మంత్స్ అట్లా ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేసాం ఇక్కడ ఈ నేము జాబ్ రెండు మిక్స్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్సర్షన్ దీని ద్వారా కుదరదు మామూలుగా యా ఫీల్డ్స్ యాజిటీస్గా తీసుకొస్తే వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ వీ కెన్ డిలీట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ ఫస్ట్ దీన్ని డ్రాప్ చేసేస్తాం మనకి అవసరం లేదు డ్రాప్ వ్యూ ఎంప్లాయీ అండర్ స్కోర్ సర్వీస్ సో ఈసారి క్రియేట్ వ్యూ సంథింగ్ వి వన్ as select start from employee and so it is retrieving total data from employee table no uh, alterations from employee as it is ga mm-hmm. undi so as it is ga undi kabatti deentlo mana i can delete i can delete or update uh, delete from Uh, employee and so delete from, from v1 v1, v1. <laughs> 14 rows delete ay pere okay so roll back antanu malli techukone dani okay mm-hmm. select star from v1 v1 మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేసాం కాబట్టి వచ్చేసాయి అయితే మరి ఇప్పుడు వి వన్ ని డ్రాప్ చేసి డ్రాప్ వ్యూ వి వన్ దీన్నే ఫోర్స్ వ్యూగా క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ సారీ ఫోర్స్ వ్యూ కాదు Uh, with read only and i say e keyword is that with read only with read only so only don't allow the data is showed at you and they can i can select the data from v1 but i cannot delete or modify the data through v1 delete from v1 and is that so cannot perform dml operation mm-hmm. ante deletion gaani insertion gaani updation gaani operation on a read only view read only view kabatti dani meeda avanni manam place cheyalemo ani okay. ardham insert update delete emi update cheyadu uh, atla read only only read only ante kali chusukodanu uh, only chusukone daniki atla kuda security purpose manam views ni create chestam base table ki ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అదనమాట సెక్యూరిటీ అని చెప్పాను తొందర సో అంటే ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఏం కావాలి కదండి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కి రీడ్ ఓన్లీ అని పెడతాం అదే కదా ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కి ఏం కాకూడదనే మనం రీడ్ ఓన్లీ అని పెట్టింది ఓకే ఇది తీసుకొచ్చేదే ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నుంచే కదా అవును సో దానికనే రీడ్ ఓన్లీ ఇందులో తీసుకోమం కదా ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లోకి ఆ ఏమ ఇన్సర్ట్ డిలీట్ చేయలేమంటే దానికి కూడా పెట్టాలి రీడ్ ఓన్లీ అని దీనికి దీనికి రీడ్ ఓన్లీ అంటే దీని ద్వారా దాన్ని ఏం చేయలేరు అని అర్థం దానిలో చేయొచ్చు ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి మనం డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయి అంటే అది అవుతుంది ఓన్లీ వ్యూకి మాత్రమే కాదు ఓకే త్రూ వ్యూ వ్యూ కాంట్ అనమాట మరి ఇప్పుడు మనం సింగిల్ టేబుల్ నుంచే డేటాని తీసుకొస్తున్నాం అలా కాకుండా జాయినింగ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఉండే డేటాని జాయిన్ కండిషన్ పెట్టి మీరు ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఇది ఈ జాయిన్ కండిషన్ ద్వారా మనం పెట్టాం ఇక్కడ వ్యూ నేమ్ ఏంటి ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ డిఈపిటి వ్యూ ఇది వ్యూ పేరు దీంట్లో యాజ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం వాడాం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఈ అనేది ఇక్కడ ఎంప్లాయీకి అలియాస్ డి అనేది డిపార్ట్మెంట్ కి అలియాస్ సో ఈ డాట్ ఎంప్లాయ్ నంబర్ కామా ఈ డాట్ ఈ నేమ్ ఈ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఈ మూడు ఫీల్డ్స్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం అఫ్ కోర్స్ ఈ డాట్ శాలరీ కూడా ఈ నాలుగు ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం డి డాట్ డి నేమ్ డి డాట్ లొకేషన్ ఈ రెండు 
దేనికి తీసుకున్నాం డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ రెండు టేబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి వేర్ ఈ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు డి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇక్కడ ఈక్వి జాయిన్ అనేది అప్లై చేశాం దీని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ దాని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మ్యాచ్ అయిన దగ్గర ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకురమ్మని అండ్ లొకేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్ చెన్నై అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అవసరం లేదు నాకు లొకేషన్ ఎక్కడైతే హైదరాబాద్ చెన్నై అని ఉందో అఫ్కోర్స్ మీరు డేటా వేరే విధంగా ఇచ్చుంటే అక్కడ సపోజ్ వైజాగ్ అనో ఏదో పెట్టుకోండి సో నేను ఇక్కడ ఉండే డేటా హైదరాబాద్ చెన్నై అని ఆ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉంది కాబట్టి అది ఇచ్చాను సో ఇట్లా మీరు ఈ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి డేటాని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనకి క్రియేట్ వ్యూ ఎంపి అండర్ స్కోర్ డిఈపిటి యాజ్ సెలెక్ట్ ఈ డాట్ ఎంపిఎన్ఓ కమా ఈ డాట్ ఈ నేమ్ కమా ఈ డాట్ శాలరీ డి డాట్ డిపిటి ఎన్ఓ కమా డి డాట్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ కమా డిపిటి డి వేర్ ఈ డాట్ డిపిటి ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు డి డాట్ డిపిటి ఎన్ఓ లొకేషన్ హెచ్ఐడి కమా వ్యూ అనేది క్రియేట్ అయింది సో దీంట్లో డేటాని మనం చూసినట్లయితే ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ డిఈపిటి ఈ రెండు టేబుల్స్లో ఉండే డేటా ఇట్లా ఉంది ఓన్లీ చెన్నై హైదరాబాద్ లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళే ఎయిట్ రికార్డ్స్ సెలెక్ట్ అయినాయి ఓకే స్మిత్ వాడి యొక్క డిపార్ట్మెంట్ వాడి డిపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ అట్లా వీళ్ళ ఎయిట్ రికార్డ్స్ ఈ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ వ్యూ ఇది క్రియేటింగ్ వ్యూ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ విత్ అ జాయిన్ కండిషన్ సో అట్లా మనం ఈ వ్యూని క్రియేట్ చేసాం అయితే డిపార్ట్మెంట్ ఈక్వల్ ఈక్వల్గా ఉండేది వాళ్ళ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఎదురుగా వస్తాయి ఎంప్లాయ్ ఎదురుగా మరి ఇట్లా కాకుండా ఫోర్స్ అనే ఒక ఇది ఉంది ఫోర్స్ అంటే చూడండి యూజువల్లీ యూ క్రియేట్ యూ బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ టేబుల్ లేకపోయినా ఫ్యూచర్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేసే విధంగా ఫోర్స్ యూ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు అదే ఎలా అంటే క్రియేట్ ఫోర్స్ వ్యూ something v2 as select start from ante nandi force vastu na vastu na ikkada ding dong ane table ledu hmm aina gaani view anedi create ayindi so view created with compilation errors anedi vastundi kani view anedi view to anedi create ayindi daniki base table ledu ippudu base table create chestanu create table so ippudu dsc v2 ante this can refer ding dong ante future lo manam oka table ni create chesukovali future lo annapudu mundar gaane daniki view ni create chesi pettukovali annapudu force view anedi manam atla create cheyachu ee session lo manam updatable view ante enti 
వాటి యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం మరి అప్డేటబుల్ వ్యూ అంటే వ్యూ ద్వారా మనం బేస్ టేబుల్ని అప్డేట్ చేయొచ్చా అంటే వ్యూ ద్వారా మనం బేస్ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ డేటా ఇన్సర్షన్ అట్లనే డేటా అప్డేషన్ డేటా డిలీషన్ ఇవి మామూలుగా చేయొచ్చు కానీ అన్ని సందర్భాల్లో ఆ విధంగా డేటా మ్యానిపులేషన్ అంటే ఇన్సర్ట్ను డిలీషన్ అప్డేషన్ కుదరదు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ రాసిన సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అక్కడ టేబుల్లో ఉండే ఫీల్డ్స్కి సెట్ కావాలన్నమాట అంటే వ్యూ అనేది ఒక టేబుల్లో నుంచే డేటాని తీసుకొని వస్తుందని లేదు మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో నుంచి డేటాని తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్గా మీకు రీచ్ అయితేనే ఆ యొక్క వ్యూ ద్వారా ఆ యొక్క బేస్ టేబుల్లో ఉండే డేటాని అప్డేట్ చేయొచ్చు మరి ఆ కండిషన్స్ ఏంటి ఏ టైంలో మీరు అప్డేట్ చేయొచ్చు ఏ టైంలో మీరు ఎట్లాంటి సందర్భాల్లో అప్డేట్ చేయలేరు అనే దానికి మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ బ్రాండ్స్ కార్స్ అనే టూ టేబుల్స్ని తీసుకున్నామండి ఈ బ్రాండ్స్ అనేది మాస్టర్ టేబుల్ ఇదేమో డీటెయిల్ టేబుల్ లేదంటే బ్రాండ్స్ అనేది ప్రైమరీకి టేబుల్ ఇది ఫారెన్ కి టేబుల్ అనుకున్నాం లేదంటే ఇది పేరెంట్ టేబుల్ ఇది చైల్డ్ టేబుల్ బ్రాండ్స్ ఇస్తాము ఆ ఒక్కొక్క బ్రాండ్ కింద నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ అనేటివి పెడతాం ఓకే అంటే ఇది వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ వన్ బ్రాండ్ కింద మెనీ కార్స్ అనేటివి ఉంటాయి మరి వీటిని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం మరి ఫస్ట్ ఒక బ్రాండ్స్ అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేయండి సో బ్రాండ్స్ అనే టేబుల్లో మనకి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి బ్రాండ్స్ ఇక్కడ బ్రాండ్ ఐడి ఉంది ఇది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇది మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా దీనికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇట్లా జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఆటో నెంబర్ అనమాట ఓకే బ్రాండ్ నేమ్ అనేది మీరు ఇవ్వాలి ఇది బ్రాండ్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీగా సెట్ చేసాం ఇక్కడ ఓకే మాస్టర్ టేబుల్ కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా బ్రాండ్ ఐడి ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ గా ఉంది మరి కార్స్ అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ కార్స్ అనే టేబుల్ మనకి కంపల్సరీగా ఈ బ్రాండ్స్ అనే టేబుల్ కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ కార్ ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది కార్ నేమ్ ఉంటుంది బ్రాండ్ ఐడి ఉంటుంది మరి ఈ బ్రాండ్ ఐడి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఫారిన్ కీ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఐడి రెఫరెన్సెస్ అంటే ఈ బ్రాండ్ ఐడి రెఫరెన్సెస్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఐడి అంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్రాండ్ ఐడిని రెఫరెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఇది మాస్టర్ ప్రైమరీ కీ టేబుల్ ఇది ఇదేమో ఫారిన్ కీ టేబుల్ సో అంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్రాండ్ ఐడిస్ ని బట్టి ఇక్కడ కార్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేట్ అని పెట్టాం ఒకవేళ మాస్టర్ టేబుల్ లో ఉండే బ్రాండ్ ఐడి రికార్డ్ డిలీట్ అయితే కింద చైల్డ్ టేబుల్ లో కార్స్ లో ఉండే బ్రాండ్ ఐడి కూడా డిలీట్ అయిపోయేటట్టు పెట్టాం ఇదేమి అవసరం లేదు మనకు మొత్తానికి రిలేషన్షిప్ అనేది పెట్టాలి ఓకే ఫారిన్ కి రిలేషన్షిప్ మరి ఇక్కడ మీకు కొన్ని రికార్డ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దామండి మరి ఆడి బిఎండబ్ల్యూ ఫోర్డు హోండా టయోటా ఇట్లా బ్రాండ్స్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మరి ఇట్లా బ్రాండ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసా సో ఇక్కడ సెట్ లైన్ సైజ్ పెట్టి మనం రో క్లియర్ గా వచ్చే విధంగా సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బ్రాండ్స్ ఓకే ఫైవ్ బ్రాండ్స్ ఇచ్చాం మరి ఈ ఫైవ్ బ్రాండ్స్ కి మీరు ఒక్కొక్క దాని కింద మళ్ళీ కార్స్ ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది చూడండి బేస్డ్ ఆన్ బ్రాండ్ ఐడి ఇట్లా కార్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం జస్ట్ కార్ నేమ్ బ్రాండ్ ఐడి ఇస్తున్నాం కార్ ఐడి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిపోతుంది సో మీరు డేటా క్లియర్ గా చూస్తే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్రాండ్స్ and select star from cars 
ఇట్లా ఉన్నాయి అంటే బ్రాండ్ ఐడి వన్ కింద అంటే ఆడి కార్స్ కింద మూడు ఉన్నాయండి చూడండి మూడు ఆడి మోడల్స్ ఉన్నాయి అట్లానే బిఎండబ్ల్యూ కింద టూ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్డ్ కింద టూ మోడల్స్ హోండా కింద టూ టయోటా కింద టూ మొత్తానికి ఈ ఇక్కడ ఉండే బ్రాండ్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం బ్రాండ్ ఐడి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తానికి ఇట్లా మనం డేటా ఇన్సర్షన్ అనేది చేసాం So, insert into cars, car name, brand ID. Car ID automatically generate out of the brand ID compulsory. So, here is car name, brand ID. Here is car name, brand ID. That is how it is. So, corresponding details are also called cost table. Ki insert card on the card. Now, we will create one view based on cars. Cars in the page chase. We will create a view. Create view. cars underscore master as select car id underscore car name from cars so only one table ni base cheskoni nen ikkada ee view ni create cheyadam jarigindi cars underscore master so deentlo car id car name undi meer kavalsunte select chesi chudandi select star from cars underscore master okay సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి కార్ ఐడి కార్ నేమ్ రెండు ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఐ కెన్ డిలీట్ కార్ ఐడిస్ సో కార్ ఐడి వన్ ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఒక టేబుల్ నే బేస్ చేసుకుని ఉంది ఈ వ్యూ ఐ కెన్ డిలీట్ ఐ కెన్ అప్డేట్ ఓకే సో ఒకటి డిలీట్ చేసి చూద్దాం లైక్ ది సెలెక్ట్ సారీ డిలీట్ ఫ్రమ్ కార్స్ అండర్ స్కోర్ మాస్టర్ అనే వ్యూ నుంచి వేర్ కార్ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లెవెన్ అంటారు ఓకే లెవెన్త్ రికార్డు డిలీట్ అయింది సో మీరు కావాల్సి ఉంటే చూడండి మాస్టర్ టేబుల్లో సెలెక్ట్ స్టా ఫ్రమ్ కార్స్ సో వన్ టు టెన్ ఏ ఉన్నాయి లెవెన్త్ది డిలీట్ అయిపోయింది ఓకే అంటే వ్యూ ద్వారా మీరు టేబుల్లో ఉండేదాన్ని బేస్ టేబుల్లో ఉండే రికార్డ్ని డిలీట్ చేయగలిగాము అదే అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు అప్డేట్ కార్ నేమ్ అప్డేట్ ఏంటి కార్స్ అండర్ స్కోర్ మాస్టర్ ఇది వ్యూ ఇది మరి దీని ద్వారా సెట్ కార్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని నేను సంథింగ్ ఏదో వాల్యూ ఇచ్చాను వేర్ కార్ ఐడి ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకే మీరు కావాల్సి ఉంటే కార్ స్టేబుల్లో చూడండి అప్డేట్ అయింది సో ఈ విధంగా మనం ఒక వ్యూ నుంచి డిలీట్ చేయగలిగా అట్లనే అప్డేట్ కూడా చేయగలిగా మరి ఇది అన్ని సందర్భాల్లో పాజిబిలిటీ కాదు ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కార్ మాస్టర్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ కార్ అండ్ రెస్పోర్ కార్స్ అండ్ రెస్పోర్ మాస్టర్ వాల్యూస్ అని ఇచ్చేసి నేను వాల్యూస్ ఏమి ఇస్తున్నాను ఓన్లీ ఆ యొక్క కార్ నేమ్ మాత్రమే ఇస్తాను సంథింగ్ ఏదో కార్ నేమ్ ఇవ్వండి ఓకే కార్ ఐడి అయితే ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది బ్రాండ్ ఐడి ఎట్లా వస్తుంది కాబట్టి నాట్ ఎన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేసి వస్తుంది లేదంటే ఓన్లీ ఇక్కడ కార్ మాస్టర్ అని మీరు కార్ నేమే ఇస్తాం కార్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఓకే బ్రాండ్ ఐడి లేదు అంటుంది బ్రాండ్ ఐడి మీరు ఇవ్వాలి బ్రాండ్ ఐడి ఒకవేళ ఇచ్చినట్లయితే ఈ ఈ కార్ అండర్ స్కోర్ మా మాస్టర్ అనే దాంట్లో బ్రాండ్ ఐడిని మీరు తీసుకోవాలి ఓన్లీ కార్ ఐడిని కార్ నేమే తీసుకున్నారు అట్లా కూడా మీరు దీని ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేసేదానికి అవకాశం లేదు సో ఇది ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అనమాట మరి ఇక్కడ ఈ వ్యూని 
ఒక టేబుల్ నుంచి కాకుండా మోర్ దాన్ వన్ టేబుల్ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అదే ఇక్కడ జాయిన్ కండిషన్ యూజ్ చేసి జాయిన్ వ్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నాను కార్స్ బ్రాండ్స్ రెండిటి నుంచి ఫీల్డ్స్ ని తీసుకొని మనం సెలెక్టెడ్ ఫీల్డ్స్ ని ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ అనే ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఒక జాయిన్ కండిషన్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాం చూడండి క్రియేట్ వ్యూ ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ యాజ్ సెలెక్ట్ కార్ ఏడి కార్ నేమ్ సి డాట్ బ్రాండ్ ఐడి సి అంటే నథింగ్ బట్ కార్ కి అలియాస్ బ్రాండ్ ఐడి కార్ ఐడి కార్ నేమ్ బ్రాండ్ ఐడి మొత్తం కార్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాం బ్రాండ్ నేమ్ అనేది మాత్రం బ్రాండ్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్నార్ జాయిన్ బ్రాండ్స్ బి ఆన్ జాయిన్ చేస్తుంది ఇక్కడ బి డాట్ బ్రాండ్ ఐడి ఈక్వల్ టు సి డాట్ బ్రాండ్ ఐడి కార్ లో ఉన్న బ్రాండ్ ఐడి అండ్ బ్రాండ్స్ లో ఉన్న బ్రాండ్ ఐడి మ్యాచ్ చేయనప్పుడు ఇట్లా జాయిన్ పెట్టి ఇట్లా ఆ యొక్క వ్యూని క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ అని అండి సో ఇక్కడ ఏముంది మీకు ఈ కార్ ఐడి కార్ నేమ్ బ్రాండ్ ఐడి ఈ బ్రాండ్ నేమ్ అనేది మాత్రం బ్రాండ్ స్టేబుల్ లో నుంచి వచ్చింది ఈ మూడు ఫీల్డ్స్ మాత్రం కార్ స్టేబుల్ లో నుంచి వచ్చాయి మరి ఇప్పుడు మీరు ఇన్సర్ట్ ఇంటు కార్ నేమ్ బ్రాండ్ ఐడి ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ న్యూ రో ఇంటు కార్ స్టేబుల్ వయా కాల్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ కార్ నేము కార్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ కామా బ్రాండ్ అండర్ స్కోర్ ఐడి వాల్యూస్ ఇచ్చి మీరు కార్ నేమ్ ఇస్తారు బ్రాండ్ ఐడి ఇస్తారు వాల్యూస్ సంథింగ్ ఏదో ఒక కార్ నేమ్ ఇవ్వండి బ్రాండ్ ఐడి మీకు ఉన్న బ్రాండ్ ఐడినే ఇవ్వండి సపోజ్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే డేటాని తీసుకుంది ఈ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మీకు చూడండి మీరు కార్స్ టేబుల్లో చూడండి జెడ్ జెడ్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రాండ్ ఐడి కూడా మనం ఇచ్చాం కాబట్టి తీసుకుంటాం బ్రాండ్ ఐడి కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి అదే మీరు డిలీట్ డిలీట్ చేసి చూడండి డిలీట్ ఫ్రమ్ వేర్ బ్రాండ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు హోండా డిలీట్ ఫ్రమ్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ వేర్ బ్రాండ్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు హోండా క్యాపిటల్స్ ఇవి చూసుకోవాలి డేటా ఎలా ఉంది అనేది టూ రోస్ డిలీటెడ్ మరి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్రాండ్స్ బేస్ టేబుల్లో ఉంది కానీ బ్రాండ్ స్టేబుల్లో ఉంది కార్ స్టేబుల్లో డేటా ఉండదు చూడండి హోండా కార్స్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయాయి బ్రాండ్ నేమ్ హోండా ఉన్నది మొత్తం డిలీట్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే అక్కడ జాయిన్ కండిషన్ అలా పెట్టున్నాం మాస్టర్ టేబుల్లో ఏమో హోండా అట్లనే ఉంది డీటెయిల్ టేబుల్లో అది రిమూవ్ అయిపోయింది ఓకే మరి వ్యూస్ అసలు ఏమున్నాయో మొత్తం చూడాలనుకోండి అలాంటప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ వ్యూస్ అంటే డిక్షనరీ నుంచి మొత్తం వ్యూస్ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసినట్టే కొన్ని వ్యూస్ అవి కాకుండా అన్ని వ్యూస్ 
వస్తాయి అనమాట చాలా లిస్టింగ్ చాలా లెంతీగా వస్తుంటుంది మీరు ఇది ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఒక వ్యూలో అప్డేటబుల్ కాలమ్స్ ఏమున్నాయి ఏ వేటి వేటిని అప్డేట్ చేయొచ్చు అనేది మీరు చెక్ చేయాలి అనుకోండి అంటే వేటిల్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ అనే వ్యూలో ఏమేమి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఏమేమి అప్డేట్ చేయొచ్చు అనేది ఇలా తెలుస్తుంది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ అప్డేటబుల్ అండర్ స్కోర్ కాలమ్స్ అనేది ఒక ఈ డిక్షనరీలో ఉంటుందండి వేర్ టేబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ అంటే ఇక్కడ టే వ్యూ కదా ఇది అనేది అంటే ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ డేటా డిక్షనరీలో ఒక టేబుల్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట దీని యొక్క డీటెయిల్స్ ని అది ఇక్కడ చెప్తున్నది మరి ఆల్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ లో ఏ ఏ ఫీల్డ్ అప్డేటబుల్ ఏ ఫీల్డ్ డిలీటబుల్ ఏ ఏ ఫీల్డ్ ఇన్సర్టబుల్ అనేది మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు కార్ ఐడి అప్డేటింగ్ ఎస్ ఇన్సర్టింగ్ ఎస్ డిలీటింగ్ ఎస్ కార్ నేమ్ ఓకే ఎస్ 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 అని ఉంది అట్లనే బ్రాండ్ ఐడి అన్నీ కూడా ఎస్ ఉన్నాయి అంటే ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ అన్ని చేయొచ్చు బ్రాండ్ నేమ్ ని మాత్రం ఇక్కడ అప్డేషన్ ఇన్సర్ట్ను డిలీషన్ చేయలేము బ్రాండ్ నేమ్ ఈ పర్టికులర్ థీమ్లో ఎందుకంటే బ్రాండ్ నేమ్ అనేది వేరే టేబుల్ నుంచి రావడం జరిగింది మిగతా అన్ని కూడా ఆ పర్టికులర్ కార్స్ టేబుల్స్కే సంబంధించిన బ్రాండ్ నేమ్ అనేది బ్రాండ్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ని మనం అప్డేట్ చేయలేం వ్యూ ద్వారా మరి ఇక్కడ విత్ చెక్ ఆప్షన్ అనేది ఉందండి విత్ చెక్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ మీకు చూసినట్లయితే మీరు ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఇక్కడ విత్ చెక్ ఆప్షన్ అని ఉంది విత్ చెక్ ఆప్షన్ వితౌట్ చెక్ ఆప్షన్ ఇది ఈకపోతే ఏంటి ఇస్తే ఏంటి అనేది మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూడొచ్చు విత్ చెక్ ఆప్షన్ ఇవ్వకపోతే మీకు ఇట్లా సింపుల్గా ఆడి కార్స్కి ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆడి కార్స్ అనేటివి క్రియేట్ వ్యూ ఆడి అండర్ స్కోర్ కార్ సెలెక్ట్ కార్ ఐడి కార్ నేమ్ బ్రాండ్ ఐడి ఫ్రమ్ కార్స్ వేర్ బ్రాండ్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ అన్న అంటే ఆడి కార్స్ కి బ్రాండ్ ఐడి వన్ దానికి మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసి చూస్తే తెలుస్తుంది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆడి అండర్ స్కోర్ కార్స్ ఓన్లీ ఆడి కార్స్ ఏ వస్తాయి దాని బ్రాండ్ ఐడి వన్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు విత్ చెక్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని బిఎండబ్ల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ బిఎండబ్ల్యూ మోడల్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం బ్రాండ్ నేమ్ టూని ఇన్సర్ట్ చేశాను ఓకే వన్ రో క్రియేట్ అయింది మీరు దీంట్లో కనిపించదు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఆడి అండ్ స్కోర్ కార్స్ ఇది చూపించటం లేదు మీరేమో ఇన్సర్ట్ చేసింది దీని ద్వారానే కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి మీరు బ్రాండ్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ అని మాత్రమే ఇచ్చారు ఈ వ్యూ వన్ బ్రాండ్ ఐడి మాత్రమే చూపించగలుగుతుంది ఇన్సర్షన్ అయితే చేసేసింది ఎక్కడ ఉంటుంది బేస్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బేస్ టేబుల్ లో పోయి అది ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది కానీ వ్యూ ద్వారా ఆ డేటాని చూడలేదు చూడండి మీరు కొత్త కార్ ని ఇది ఇన్సర్ట్ చేసింది ఆ కార్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మీరు కార్ స్టేబుల్ లో చూడగలుగుతున్నారు కానీ వ్యూ ద్వారా దాన్ని చూడలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ పెట్టాం మరి అదే విత్ చెక్ ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చామనుకోండి లాస్ట్ లో ఇప్పుడు ఫోర్డ్ కార్స్ కి ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆడి కార్స్ లాగానే కానీ లాస్ట్ లో ఇక్కడ విత్ చెక్ ఆప్షన్ అనేది ఇచ్చాను బ్రాండ్ ఐడి త్రీ వేర్ బ్రాండ్ ఐడి ఈక్వల్ టు త్రీ అని ఇచ్చా ఈ దీంట్లో ఫోర్ స్కా ఫోర్ స్కార్ డేటా మాత్రమే దీని ద్వారా చూడొచ్చు మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫోర్డ్ ఫోర్డ్ అండర్ స్కోర్ కార్స్ ఓకే ఫోర్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే కనబడతాయి కానీ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అని ఇచ్చి ఫోర్డ్ కార్స్ అని ఆడి కార్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి సారీ
insert into four cars, car name, brand ID in each. Ikada, one and is tonaru. I put with check option and edi work out in view with with check option while uh, where clause violation. In the country, ye view and edi only brand ID three ni matrame chip is study. Select the where clause look. If you have values in the brand, you can insert the brand ID 1 with check option. Check this. If you have the E view, you can insert the E view. So, this is the updatable views. Maintain the view. Now, you can insert the updatable views. Restrictions are not going to be the SQL statement insert update delete is only allowed to modify a single table. Single table is even apply to the columns. Insert the column. Insert the column. All columns listed in into class must belong to a key preserved table. A columns insert into class level. Columns and P preserved table summon in Che Vandali. And I mean the primary key key summon in Chundali. At the update statement, the set clause of each columns and Nikoda belongs to key preserved table. Key field in the page is going away. And Ali. At the delete statement, more than one uh, giant condition you chase and more than one table in Che Miro. Okay, table, okay, view ni base chess kunante, apudo, delete dan vara chess kunate, you could have, uh, for, uh, delete from money ward targada, a from money ward in apudo, yede the first table each other, our table ne, uh, idi delete jessa di, and edi, you could have, it land conditions put the weight call. Marie, waka, view ni create chess at apudo, a view law on a select statement law, it la, Average count, it land calculation, aggregate functions on the good though, distinct operator on the good though, group by having given you on the good though, set operators and union, union all even you on the good though, start with connect by row number, you go to the good though, when you go to view maintain chase set up, view ni create chase set up, mana good to bed calls na main points and matter. Okay.